paesaggi sospesi nel tempo per una gita, un weekend o una vacanza tra natura, bellezze e arte. Di cosa stiamo parlando? Dei borghi più belli d'Italia. In questo video ve ne faremo scoprire alcuni. Partiamo da Abateggio, un bel borgo in provincia di Pescara, conosciuto come Paese del Farro e del Premio Parco Maiella. La visita non può che partire dal centro storico, davvero molto caratteristico, con case costruite interamente in pietra, divise da stradine strette e ripide. La sosta da bateggio mescola tradizioni e natura. Bastano pochi minuti per raggiungere ed esplorare la Valle Giumentina con le sue caratteristiche costruzioni a tolos in pietra secco, antichi eremi nascosti tra le rocce e valli spettacolari. Postiamo in provincia dell'Aquila a Santo Stefano di Sessaglio, dove passeggiare tra i vicoli, gli archi e le splendide case in pietra è un'esperienza da non perdere. Il meraviglioso centro storico è meta di turisti provenienti da tutto il mondo per vivere l'autenticità del luogo. Terra di pastori, di coltivatori di zafferano e lenticchie, oggi è il borgo del turismo di qualità. Passeggiando per le viuzze noterete ovunque quanta passione vi sia stata da parte di tutti per conservare un pezzo importante di storia d'Abruzzo. Qui troverete graziose botteghe artigiane e locali tipici da scoprire in ogni stagione. Nel cuore della Valle Peligna sorge un paese dalle antiche origini, Pettorano sul Gizio. Passeggiare tra i vicoli del suo centro storico vi farà scoprire antichi portali, archi, fontane e un bellissimo castello. Il borgo sorge nel cuore della riserva naturale Monte Genzana, avvolto dalla natura più selvaggia. È un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni. La sua origine medievale la si scopre in ogni angolo e tanti sono gli elementi autentici, dalle mura di cinta alle porte urbiche per arrivare al castello, posto in posizione dominante sul paese. Un gioiello dell'altopiano delle 5 miglia, ricco di tesori d'arte e bellezze nascoste. Di cosa stiamo parlando? Di Pesco Costanzo. Appena si arriva si è subito rapiti dalla sua bellezza. È un borgo senza tempo che racchiude storia, cultura e tradizioni. Passeggiando per le sue stradine si incontrano chiese, palazzi storici, negozi di artigianato e botteghe. Pesco Costanzo è il luogo perfetto dove rilassarsi e vivere la vita di paese, che qui ha ritmi lenti e piacevoli. Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso sorge un borgo costruito interamente in pietra tra pareti scoscese e secolari faggete vi portiamo la scoperta di Pietra Camena. È un meraviglioso borgo alle pendici del corno piccolo del massiccio del Gran Sasso, meta per gli amanti della natura e non solo. Come tutte le località di montagna, Pietra Camela si caratterizza per gli stretti vicoli che si inerpicano e che improvvisamente regalano panorami sorprendenti. Dead 
Scanno è un antico borgo in cui echeggiano ancora tradizioni e costumi ed è noto anche come il paese dei fotografi. Scanno sorge nell'alta valle del Sagittario ed è circondato dai monti marsicani. Qui è piacevole passeggiare con il naso all'insù per ammirare palazzi signorili, eleganti portali, chiese e preziosi dettagli. Lontano da Scanno potrete visitare Villa Lago e andare alla scoperta dei suoi stretti vicoli e delle sue panoramiche piazzette. Adagiato nel verde, immerso tra le montagne che affondano le loro radici nelle acque verdi dei laghi, Villa Lago è un luogo incantato da sempre. vi accoglierà nella sua graziosa piazzetta tra vicoli e gradinate potrete raggiungere la zona più alta dove si erge la torre medievale e proprio da qui godrete di un magnifico scenario Opi è un grazioso borgo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Se siete amanti della natura e delle passeggiate, qui siete sicuramente nel posto giusto ed è un borgo bello da visitare tutto l'anno. Opi è una meta prediletta dagli amanti del trekking e delle passeggiate, da cui si possono raggiungere facilmente la Camosciara e la Valfondillo.